Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au roi des rois. Amen. Gloire au Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Gloire à celui qui vit pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je voudrais qu'on donne honneur à qui l'honneur est dû. Nous avons déjà exalté celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous a fait, à qui nous appartenons. Mais avant de nous asseoir, je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus pour la vie de mon Père spirituel. Mauvais. 
Et donc, en tant que peuple dans cette nation de la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de nous lever et nous tenir à la brèche en faveur de cette nation, afin que cette nation ne soit point détruite par le diable. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce soir pour prier pour notre nation. Nous sommes venus ce soir pour élever notre nation devant le terrain des armées, afin que sa miséricorde soit répandue sur la Côte d'Ivoire, ce pays dans lequel le Seigneur nous a fait grâce d'être ou de venir. Parce que c'est dans cette nation que nous cherchons notre paix quotidienne. C'est dans cette nation que nous recherchons ce que nous voulons de bon. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre Bible, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Dieu nous dit ceci, à travers l'apôtre Paul et par le Saint-Esprit, J'exhorte donc, à partir de ces mains, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions. Une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Le verset 3 dit Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dis Amen avec moi. Amen. Seigneur, béni la lecture de ta parole. Alléluia. Alléluia. Et dit, priez avant toute chose. Faites des supplications. Cela dit quoi Des prières d'adoration à notre Seigneur. Et dit, des requêtes. Nous devons présenter nos besoins à notre Dieu. Et ensuite, lui faire des actions de grâce. Pourquoi Dieu nous fait cette recommandation Et de prier pour les sons, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Peuple de Dieu, Dieu a élevé les hommes à la tête de cette nation, des autorités politiques, des autorités administratives, des autorités militaires et dans le corps de Christ, des autorités spirituelles. Donc nous avons des autorités. N'est-ce pas si quelqu'un m'a dit Notre prière en tant que peuple est très importante pour toutes nos autorités. Afin que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, puisse les utiliser, les diriger, les conduire pour que le peuple que nous sommes, nous menions une vie paisible et tranquille. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Enfant de Dieu, tu veux mener une vie paisible tu veux être en paix dans ton foyer, tu veux être en paix dans ta maison, tu veux être en paix dans ton travail, tu veux vivre paisiblement dans ton quartier, dans ton village. Lève-toi de la prière pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Lève-toi de la prière pour les autorités que Dieu a établies au-dessus de toi. Vas-y, quelqu'un m'entend ce soir. Alléluia. de ceux que tu as établis au-dessus de toi. Si nous ne prions pas, nous 
nous allons vivre comme un désir. Nous allons vivre peut-être leur méchanceté. Nous allons vivre peut-être tout ce qu'ils font de mal. Mais si nous prions, Dieu va renverser ces mauvaises choses et les transformer en bien à notre faveur. Alléluia. Nous avons besoin de nous tenir. Gouverner dans la justice. 
La Bible dit quand le juste règne, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant règne, le peuple crée ses états. Je déclare ce soir que nous n'allons pas créer cet état dans cette nation. Amen. Je dis nous n'allons pas créer cet état dans cette nation. Amen. Parce que nous nous tenons la brèche pour que les justes nous gouvernent. Nous nous tenons la brèche afin que celui qui a la crainte de Dieu nous gouverne dans cette nation. Alléluia. Amen. Amen. Et ce que Dieu nous recommande de faire, il dit que cela est bon et agréable devant lui. Dieu aime. Quand nous prions, cela lui est agréable. Alléluia. Amen. La parfaite de notre Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Les rois, les dignitaires, tout cela soit sauvé et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus nous dit que c'est la vérité, la connaissance de la vérité qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui ouvre l'intelligence. C'est la connaissance de la vérité qui ouvre le cœur et qui change le cœur de chant en cœur d'amour. Est-ce que tu le comprends C'est le désir de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je pense que le désir de Dieu va s'accomplir à travers nos prières. Le désir de Dieu va s'accomplir. Le, le, la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir dans cette nation. Alléluia. Afin que ce que nous attendons dans les autres nations autour de nous, qui n'est pas agréable, qui n'est pas clair, nous ne puissions pas les attendre ici au nom du sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Donc si tu es prêt à prier, laisse-moi tenter de faire entendre que. À la, fin de, à la fin de ce programme, ce qui te troublait ne va plus te troubler. Cette chose te troublait. Il n'y a plus personne pour te troubler. Parce que ton Dieu prend contrôle de la croissance de cette nation. Ton Dieu prend contrôle des dirigeants de cette nation. Il dit que le cœur de roi dans sa, dans sa main. Il écrit comme il veut, comme de l'eau dans ses bases. Alors, par la prière de ce soir, Dieu veut incliner le cœur des rois. Le afin qu'il gouverne ce pays selon sa volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Est-ce que tu m'entends ce soir Quand tu dis à l'infidèle, et il aime ses enfants, il ne veut pas voir ses enfants souffrir, il ne veut pas nous voir souffrir. Alléluia C'est ça qui suscite ce genre de programme. Il inspire ce genre de programme à ses serviteurs, afin que nous puissions nous rassembler ensemble pour intercéder en faveur de notre nation. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout sur tes pieds ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, je te donne grâce à toi pour m'avoir permis d'être participant de ce programme de ce soir. Mais si tu ne m'avais pas permis de rester à la maison pour dormir sur mon lit moelleux, mais tu m'as permis de sacrifier mon sommeil pour être en ce lieu, je te dis merci. Parce qu'à travers le programme, à travers la veillée de ce soir, à travers les messages, à travers les enseignements, Seigneur, ma vie ne sera plus troublée au nom de Jésus. Le diable ne pourra plus le troubler au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre la bouche et bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Fille, 